இதற்கான சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதற்காக மக்கள் மக்களிடம் நம் கட்சி மென்மேலும் வளர கௌரவ பொதுச் செயலாளர் அவர்கள் என்ன வழியில் செல்கின்றாரோ சொல்லுங்க உள்ளராட்சி சபை தேர்தலில் போட்டி போட்டு ஒரு சில பிரதேசத்தில் உறுப்பினர்களை பெற்றிருக்கோம் அந்த உறுப்பினர்கள் நாங்கள் பெற்றது குறைவாக இருந்தாலும் கூட சில இடத்துல இந்த சபையை நியமிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உள்ள ஒரு அங்கத்தினராக கிடைக்கிருக்க சந்தர்ப்பங்கள் கிடைச்சிருக்கு அதனால் எல்லா பகுதியிலும் ஒருலே மாவட்டத்தில் கூடுதலாக போட்டிட்டோம் போட்டியிட்ட பகுதியில் அந்த பிரதிநிதித்துவம் பெறுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை மக்கள் அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்காங்க உண்மையிலேயே இந்த ஜூன் மாதத்துலேயும் டிசம்பர் மாதத்துலேயும் அங்கத்தினர் பெருக்கத்துக்காக எல்லா தோட்டங்கள்லேயும் தொழிற்சங்கங்கள் தங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துவாங்க இதுபோல் சில தொழிற்சங்கங்கள் அடிக்கடி இந்த பிரச்சாரத்தை செய்கிறாங்க நான் வேறக்க தொழிற்சங்கத்தில் சேர போகிறேன் அந்த தொழிற்சங்கத்தில் சந்தர்ப்பம் கொடுக்க போகிறேன் பேசிட்டார் எல்லாம் நான் தொழிற்சங்க தலைவர்களோடு எல்லாத்தோடையும் பேசுகிறது பழக்கம் அவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க அதனால் அவங்ககிட்ட பேசுனதுனால அவங்கட தொழிற்சங்கத்தில் சேரணுன்னு எனக்கு கட்டாயம் கிடையாது நான் தொழிற்சங்கத்தில் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு கூட அனுபவம் தொழிற்சங்கத்திலேயே இருந்தவை அரசியல் அனுபவசாலி இந்த நிலையில் நாங்கள் இந்த தொழிற்சங்கத்தை ஆரம்பித்தோம் எங்களோட இருந்த சில தலைவர்கள் அவங்களுடைய பொருளாதார பிரச்சனைக்காக போயிருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் இது அளவுக்கு இந்த பயணம் கட்டி காத்ததுனால தான் இன்று பல உள்ளூராட்சி சபையில் உறுப்பினர்களை உருவாக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை எங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் பெருக்கும் தவிர எந்த கட்சியிலையும் சேரக்கூடிய எண்ணம் இப்போதைக்கு எங்களுக்கு இல்லை சேர்றதுக்கான வாய்ப்பும் இல்லை நாங்கள் இந்த தொழிற்சங்கத்தை பலமாக கட்டி இந்த நாட்டில் ஒரு இருக்கின்ற தொழிலாளர்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிற்சங்கமாக உருவாக்கக்கூடிய திடசங்கத்தோடு இங்கே இருக்கின்ற சகல் அங்கத்தினர்களும் உறுதி பொருள்வாங்க அந்த நடவடிக்கையில் நாங்கள் எதிர்கொண்டு போவோம் வீடு அபிவிருத்தி திட்டம் இது அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் சந்திரிகா பண்டார நாயக்க வந்த பிறகு திரு சந்திரசேகரன் அவர்கள் பிரதிநிதி அமைச்சராக வீடு கட்ட தோட்டக்கட்டத்து வீட்டமைப்பு அமைச்சராக வந்த பிறகு அவர் ஆரம்பித்த வீடுகளிலே அதுக்கு பிறகு இப்பொழுது வந்த அமைச்சர் வீடுகளை கட்டி வருகின்றார்கள் கட்டுகிறார்கள் அதிகமாக அனைத்த ஏற்பட்ட இடத்துல தான் கூட வீடு கட்டுறாங்க இருந்தாலும் இந்த ஐம்பதாயிரம் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் கட்டுறதாக உறுதிமொழி கொடுத்தாங்க ஆனால் நான் ஒரு பத்திரிகையில் பார்த்தேன் ஐயாயிரம் வீடு தான் முடிஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த படி போனால் எதிர்காலத்தில் இந்த தோட்டங்களில் சகல மக்களுக்கும் வீடு கிடைக்குமான்ற சந்தேகம் இருக்குது ஆனால் ஒரு திட்டம் இல்லாமல் வீடமைப்பை கொண்டு செல்கிறார்கள் சம்பளத்திலையும் அப்படித்தான் சம்பள பேச்சுவார்த்தைக்கு தொழிற்சங்க பெரிய தொழிற்சங்கன்னு போகிறாங்க அவங்க கம்பெனிக்காரர்கள் சொல்கிறத கேட்டுக்கொண்டு வருகிறாட்ட தவிர சில சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கடந்த ஆண்டுகளில் போராட்டங்களும் நடத்தியும் மக்கள் கடைசியில் ஏமாந்த தமிச்சோம் போராட்டத்துக்கு தூண்டுறாங்க ஆனால் மக்களுக்கு வெற்றி பெற வாங்கி கொடுக்கல இந்த மக்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் வேணும் இந்த சம்பளம் நியாயமானதா எதற்காக சம்பளம் கொடுக்கின்றார்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற ஊதியம் இந்த சம்பளத்தை பெற்றுத்தர ஒரு பக்கம் பெரிய தொழிற்சங்கன்றாங்க இன்னொரு பக்கம் அரசாங்கத்தில் உள்ள தொழிற்சங்க பிரதிநிதி இவர்கள் சரியான முறையில் கம்பெனி நிர்வாகத்தோடு பேசி இந்த முறை தொழிலாளர்களுக்கு உழைப்புக்கேற்ற ஊதியத்தை சரியான முறையில் அவர்களுக்கு உழைப்புக்கேற்ற ஊதியத்தை பெற்று கொடுக்கவே வேண்டும் அதில் மற்ற கட்சிகளையோ யாரையும் குறை சொல்லாமல் அவர்கள் தான் இந்த தொழிலாளர்களுடைய சம்பள பிரச்சனைக்கு பிரதிநிதி அந்த பிரதிநிதி முறையில் அவர்கள் நாடகம் ஆடாமல் மக்களுக்கு சம்பளத்தை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் இலங்கை தொழிலாள் ஐக்கிய முன்னணியுடைய வேண்டுகோள்